আমার ছাত্রছাত্রীরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছো তো আমি বিশ্বজিৎ স্যার আজকে ক্লাস টুয়েলভে ফিলোজাফিতে নতুন একটা অধ্যায় তোমাদের কাছে শুরু করতে যাচ্ছি তা হলো পঞ্চম অধ্যায় নিরপেক্ষ নয় ক্লাস টুয়েলভের ফিলোজাফিটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় তোমরা যদি এই অধ্যায়ের বিষয়গুলো শিখে যাও তাহলে মনে করবা পঞ্চাশ শতাংশ লজিক তোমাদের শেখা হয়ে গেছে তাই প্রত্যেককে বলছি সবাই এই বিষয়টা খুব ভালো করে মন দিয়ে শেখো এবং বিষয়গুলো বুঝবার চেষ্টা করো তাহলে তোমাদের ফিলোজাফি বিষয়টা অনেকটাই শেখা হয়ে যাবে তো চলো আজকে এই বিষয়টা তোমাদের কাছে শুরু করি নিরপেক্ষ নয় বুঝবার আগে তোমাদের সবার আগে বুঝতে হবে ন্যায় কাকে বলে দেখো এখানে ন্যায়ের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তাতে কি বলা হয়েছে ন্যায় হলো এক প্রকার মাধ্যম অবরোহ অনুমান যেখানে একাধিক হেতুবাক্য থেকে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে অনিবার্যভাবে সিদ্ধান্তটি নিশ্চিত হয় তো ন্যায়ের সংজ্ঞাতে কি বলল ন্যায় হলো এক প্রকার মাধ্যম অবরোহ অনুমান মাধ্যম মানে যেখানে একাধিক হেতুবাক্য থেকে সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে তাকে বলা হয় মাধ্যম অনুমান তো এটা আবার একটা অবরোহ অনুমানও বটে কারণ মাধ্যম অনুমান অবরোহ অনুমানেরই একটা পার্ট তাই মাধ্যম অনুমান যেহেতু সেহেতু এটা একটা অবরোহ অনুমান এখানে একাধিক হেতুবাক্য থেকে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে মানে নিরপেক্ষ ন্যায়ের বৈধতার যে নিয়মগুলো আছে সেই নিয়ম অনুসরণ করে সিদ্ধান্তটা হেতুবাক্য থেকে অনিবার্যভাবে নিশ্চিত হয়ে আসে তাকেই বলা হয় ন্যায় এই ন্যায় দুই প্রকার একটা হচ্ছে মিশ্র ন্যায় আর একটা অমিশ্র ন্যায় তো এই অমিশ্র ন্যায় কি বলা হয় নিরপেক্ষ ন্যায় এই নিরপেক্ষ ন্যায় নিয়েই আজকে আমরা আলোচনা করব তো সেই আলোচনা করার আগে আমাদের মিশ্র ন্যায় কাকে বলে অমিশ্র ন্যায় কাকে বলে সেটা একটু সংক্ষেপে জেনে নিই তো প্রথমে দেখো উদাহরণে কি দেওয়া আছে মিশ্র ন্যায় যে ন্যায় অনুমানে তিনটি বচনই সম্বন্ধ অনুসারে বিভিন্ন প্রকারে হয় তাহলে মিশ্র ন্যায়ের সংজ্ঞাতে বলা হলো যে ন্যায় অনুমানে মানে এটা একটা ন্যায় অনুমান এই ন্যায় অনুমানে তিনটা বচন থাকে এবং তিনটা বচনই সম্বন্ধ অনুসারে বিভিন্ন প্রকারে হয় মানে প্রত্যেকটা বচন আলাদা আলাদা রকমের হবে তাকেই বলা হবে মিশ্র ন্যায় একটা উদাহরণ দিলেই তোমরা বিষয়টা বুঝবে দেখো যদি বৃষ্টি হয় তাহলে বন্যা হবে বৃষ্টি হয়েছে বন্যা হবে এখানে যে প্রথম বচনটা আছে এই বচনটা একটা প্রাকল্পিক বচন তারপরে দ্বিতীয় বচন ও সিদ্ধান্তটা নিরপেক্ষ বচন তার মানে এই যে যুক্তিটা বা ন্যায়টা আছে এখানে প্রাকল্পিক বচনও আছে নিরপেক্ষ বচন আছে বিভিন্ন প্রকার বচন সংমিশ্রিত হয়ে এই ন্যায়টা গঠিত হয়েছে তাই এটাকে বলা হয় মিশ্র ন্যায় আর অমিশ্র ন্যায় কাকে বলে যে ন্যায় অনুমানে তিনটা বচন সম্বন্ধ অনুসারে একই প্রকারের হয় তাহলে আগে যেমন বিভিন্ন প্রকারে হচ্ছিল এখন সেটা বলছে একই প্রকারের হয় বচনগুলো তাকেই অমিশ্র ন্যায় বলে যেমন উদাহরণ হিসাবে এখানে দেওয়া হয়েছে সকল মানুষ হয় মানুষশীল এটা একটা নিরপেক্ষ বচন সকল কবি হয় মানুষ এটাও একটা নিরপেক্ষ বচন সকল কবি হয় মাউনশীল এটাও একটা নিরপেক্ষ বচন মানে এখানে যে তিনটা বচন আছে সব কটা বচনই নিরপেক্ষ বচন এখানে অন্য আর কোনো রকম বচন নেই আগে উদাহরণে দেখছিলাম একটা প্রাকল্পিক বচন আছে আর অন্যান্যগুলো নিরপেক্ষ বচন তাই তো তার মানে ওখানে দু রকম বচন মিশে আছে কিন্তু এখানে সব কটা বচনই নিরপেক্ষ বচন এখানে আর অন্য কোনো বচন মিশে নেই তাই এটাকে অমিশ্র ন্যায় বলে আর এই অমিশ্র ন্যায়কেই বলা হয় নিরপেক্ষ ন্যায় এই নিরপেক্ষ ন্যায় নিয়ে আমরা এখন এই অধ্যায়ে ডিটেলসে আলোচনা করব তো প্রথমে দেখো আমরা দেখে নিই কি বলছে নিরপেক্ষ ন্যায় কাকে বলে যুক্তিবিজ্ঞানী কেইনস বলেছেন তিনটি নিরপেক্ষ বচনের দ্বারা যে অনুমান গঠিত ও তিনটি পদ যে অনুমানে থাকে তাকে নিরপেক্ষ ন্যায় বলে তাহলে যুক্তিবিজ্ঞানী কেইনস নিরপেক্ষ ন্যায় একটা সহজ সরল সংজ্ঞা দিয়েছে সেই সংজ্ঞাতে তিনি বলেছেন তিনটি নিরপেক্ষ বচন দ্বারা যে অনুমান গঠিত হয় মানে এমন একটা অনুমান যেখানে তিনটা বচন থাকবে এবং তিনটা পদ থাকবে তাই তিনটা বচন ও তিনটা পদ নিয়ে যে অনুমানটা গঠিত হবে তাকেই বলা হবে নিরপেক্ষ ন্যায় তো নিরপেক্ষ ন্যায় একটা উদাহরণ দেখো তোমাদের সামনে রেখেছি আমি প্রধান প্রথম বচনটা কী দেওয়া আছে সকল মানুষ হয় মরণশীল দ্বিতীয় বচনটা সকল কবি হয় মানুষ তৃতীয় বচনটা সকল কবি হয় মরণশীল এখানে প্রথম বচনটাকে বলা হয় প্রধান আশ্রয় বাক্য দ্বিতীয় বচনটাকে বলা হয় অপ্রধান আশ্রয় বাক্য আর তৃতীয় বচনটাকে বলা হয় সিদ্ধান্ত মানে তিনটা বচন থাকে প্রত্যেক নিরপেক্ষ ন্যায় তার মধ্যে প্রথমটাকে বলা হবে প্রধান আশ্রয় বাক্য দ্বিতীয়টাকে বলা হবে অপ্রধান আশ্রয় বাক্য আর তৃতীয়টাকে বলা হবে সিদ্ধান্ত আর প্রত্যেকটা বচনে তিনটা পদ থাকে এখানে উদাহরণটা ভালো করে দেখো যে প্রত্যেক বচনে দুটো করে পদ আছে তিনটা বচনে মোট ছয়টা পদ আছে এই ছয়টা পদটাকে দিকে ভালো করে তাকাও দেখবে 
আসলে এখানে ছয়টা পদ নেই এখানে আসলে তিনটা পদ আছে একটা পদ দুবার করে ব্যবহার করা হয়েছে যেমন কবি পদটাকে দুবার ব্যবহার করা হয়েছে মরণশীল পদটাকে দুবার ব্যবহার করা হয়েছে মানুষ পদটাকে দুবার ব্যবহার করা হয়েছে তাহলে তিনটা বচনে মোট ছয়টা পদ আছে ঠিকই কিন্তু আসলে ছয়টা পদ নেই আসলে এখানে আছে কয়টা পদ বলো তিনটা পদ প্রত্যেকটা পদ দুবার করে আছে বলেই মনে হচ্ছে ছয়টা পদ তাই তো তো এই যে উদাহরণটা তার একটা আকার আছে আমরা যুক্তির নিয়মে শিখছিলাম যে প্রত্যেকটা যুক্তির একটা নির্দিষ্ট আকার থাকে তাহলে এই যে উদাহরণটা আমরা দিয়েছি নিরপেক্ষ নয় তারও একটা আকার আছে তাহলে এই যে নিরপেক্ষ নয়ের উদাহরণ ও সংজ্ঞা দেখলাম এই সংজ্ঞা থেকে আমরা নিরপেক্ষ নয়ের কিছু বৈশিষ্ট্য পাব যেমন কি কি দেখো এখানে তিনটা বচন থাকবে সংজ্ঞাতে তো বলেই দিয়েছে তিনটা বচন থাকবে তার মধ্যে প্রথমটাকে বললাম প্রধান আশ্রয় বাক্য দ্বিতীয়টাকে বললাম অপ্রধান আশ্রয় বাক্য আর তৃতীয়টাকে বললাম সিদ্ধান্ত এই তিনটা বচন নিয়েই নিরপেক্ষ নয় গঠিত হয় দু নম্বর এখানে তিনটি পদ থাকে যথা পক্ষপদ সাধ্যপদ আর হেতুপদ পক্ষপদে সাংকেতিক চিহ্ন হচ্ছে এস সাধ্যপদে সাংকেতিক চিহ্ন পি এবং হেতুপদে সাংকেতিক চিহ্ন এম এই যে এখানে যে উদাহরণটা দেওয়া আছে পাশে সেখানে সিদ্ধান্ত যেটা আছে সিদ্ধান্ত যেটা উদ্দেশ্য পদ সেই উদ্দেশ্য পদটা হচ্ছে পক্ষপদ মানে এস পদ সিদ্ধান্ত যেটা বিধেয় পদ সেটাকে বলা হয় সাধ্যপদ বা পি পদ আর যে পদটা আশ্রয় বাক্যে আছে লাল কালিতে দেখো কিন্তু সিদ্ধান্তে যে পদটা নেই সেটাকে বলা হবে হেতুপদ প্রত্যেকটা নিরপেক্ষ নয় এই তিনটা পদ থাকবে পক্ষপদ সাধ্যপদ আর হেতুপদ পক্ষপদ আর সাধ্যপদ হচ্ছে সিদ্ধান্তে থাকবে আর আশ্রয় বাক্যে থাকবে হচ্ছে হেতুপদ এছাড়াও আশ্রয় বাক্যে প্রথমটাতে সাধ্যপদ আছে আর দ্বিতীয়টাতে পক্ষপদও আছে এই যে গঠনটা আমরা আরও ডিটেলসে একটু পরে বুঝছি তিন নাম্বার বলছে এটা একটা মাধ্যম অনুমান তাহলে নিরপেক্ষ নয় হচ্ছে মাধ্যম অনুমান কেন কারণ এখানে সিদ্ধান্তটা একাধিক হেতু বাক্য থেকে আসে তাই এটা একটা মাধ্যম অনুমান এটা নিরপেক্ষ নয় একটা বৈশিষ্ট্য তিন নম্বর এটা অবরোহ অনুমান তাই সিদ্ধান্ত আশ্রয় বাক্য থেকে অনিবার্যভাবে নিশ্চিত হয় তাহলে অবরোহ অনুমানের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে সিদ্ধান্ত আশ্রয় বাক্য থেকে অনিবার্যভাবে নিশ্চিত হবে এখানেও হচ্ছে কি সিদ্ধান্তটা আশ্রয় বাক্য থেকেই নিশ্চিত হয়েছে এবং আশ্রয় বাক্য থেকে সিদ্ধান্ত নিশ্চিত হয় বলে সিদ্ধান্ত কখনোই আশ্রয় বাক্যর চেয়ে বেশি ব্যাপক হতে পারে না তাহলে নিরপেক্ষ নয় এটাও একটা বৈশিষ্ট্য যে সিদ্ধান্ত কখনো আশ্রয় বাক্য বা হেতু বাক্যর চেয়ে কখনো বেশি ব্যাপক হয় না পাঁচ নম্বর বৈশিষ্ট্য এখানে কেবল আকারগত সত্যতা লক্ষ্য করা হয় বস্তুগত সত্যতা নয় মানে নিরপেক্ষ নয় একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আকারটা সত্য কি না সেটাই দেখা হয় যুক্তির আকার যদি ঠিক থাকে তাহলে যুক্তিটা ঠিক আছে বা নিরপেক্ষ নয় এটা ঠিক আছে যুক্তির বিষয়ের সাথে বাস্তবের মিল আছে কি না তা এখানে দেখা হয় না এটা অবরোহ অনুমান বা নিরপেক্ষণের একটা বৈশিষ্ট্য এখানে শুধু আকারগত সত্যতাই দেখা হয় এখানে বস্তুগত সত্যতা দেখা হয় না তাহলে এই গেল নিরপেক্ষ নয়ের সংজ্ঞা তার উদাহরণ এবং তার বৈশিষ্ট্য এরপরে আমরা দেখব নিরপেক্ষ নয় কিভাবে গঠিত হয় তো নিরপেক্ষ নয়ের গঠন এখান থেকে প্রত্যেকে মন দিয়ে দেখা শুরু করবে কারণ আমাদের লজিক পার্ট এখান থেকে শুরু হচ্ছে তাই এতক্ষণ ভিডিওতে যারা অমনোযোগী ছিল একটু তারা এখন থেকে একটু বেশি করে মনোযোগ দাও প্রত্যেকে মনোযোগ দাও এবং সামনের দিকে যা যা দেখাবো প্রত্যেকে একটু মন দিয়ে ভালো করে দেখো কারণ এখান থেকে আসল জিনিস শুরু হয়ে যাচ্ছে তো কি বলছে নিরপেক্ষ নয়ের গঠন নিরপেক্ষ নয়ের গঠনে কি বলছে প্রত্যেক ন্যায় অনুমানে গঠিত হয় তিনটি বচন দিয়ে তাহলে প্রত্যেকটা ন্যায় অনুমান গঠিত হবে তিনটা বচন তিনটার বেশিও থাকবে না তিনটার কমও থাকবে না তিনটা বচন থাকবে তার মধ্যে প্রথমটাকে তো বলা হয় প্রধান আশ্রয় বাক্য দ্বিতীয় বচনটাকে বলা হয় অপ্রধান আশ্রয় বাক্য আর তৃতীয় বচনটাকে বলা হয় সিদ্ধান্ত ঠিক আছে একটু আগে তোমাদের সেটা দেখালাম বললাম আবার বলছি প্রথম বচনটাকে বলা হয় প্রধান আশ্রয় বাক্য মানে প্রথম বচনের নাম হচ্ছে প্রধান আশ্রয় বাক্য তোমরা হেতু বাক্যও বলতে পারো মানে প্রধান হেতু বাক্য বলা যায় দ্বিতীয় বচনটাকে বলা হয় অপ্রধান আশ্রয় বাক্য বা অপ্রধান হেতু বাক্যও বলা যায় আর তৃতীয় বচনটাকে বলা হয় সিদ্ধান্ত মানে তিনটা বচনের আলাদা আলাদা নাম আছে দু নম্বর বলছে প্রত্যেক ন্যায় অনুমান গঠিত হয় তিনটি পদ দিয়ে কি কি পদ পক্ষপদ সাধ্যপদ আর হেতুপদ পক্ষপদকে এস বলা হচ্ছে সাধ্যপদকে পি আর হেতুপদকে এম বলা হচ্ছে প্রত্যেকটা পদ দুবার করে ব্যবহার হবে মানে তিনটা বচনে প্রত্যেকটা পদ দুবার করে ব্যবহার হবে তিনটা বচনে মোট ছয়টা পদ থাকে 
प्रत्येक पद दो बार छा पद वे थके आसले छा पद ना आसले तीन टा पद पक्षपद साधपद और हे हेतुपद प्रधान आश्रय वाक्य थे हेतुपद और साधपद तेल प्रधान आश्रय वाक्य पक्षपद कख थकना प्रधान आश्रय वाक्य जे दुटो पद थे हलो एक हेतुपद और एक हे साधपद साधपद प्रधान आश्रय वाक्य था नाम हे साध आश्रय वाक्य मैं प्रधान आश्रय वाक्य के साध आश्रय वाक्य बला जाए आर अपधान आश्रय वाक्य था हेतुपद और पक्षपद पक्षपद अपधान आश्रय वाक्य था नाम पक्ष आश्रय वाक्य प्रधान आश्रय वाक्य के साध आश्रय वाक्य बला जाए पद थे एखे हेतुपद थे और साधपद थे मैं एम पद थे और पी पद थे और अपधान आश्रय वाक्य हेतुपद थे और पक्षपद थे अर्थात एम पद थे और एस पद थे सिद्धान को पद थे सिद्धान पक्षपद और साधपद थे मैं एस पद और पी पद एखे क्योंकि कख हेतुपद थे ना मान सिद्धान कख हेतुपद थे ना निरपेक्ष नये नियम हे सिद्धान कख हेतुपद थे ना हेतुपद आश्रय वाक्य थे प्रधान आश्रय वाक्य एक बार थक और अप्रधान आश्रय वाक्य एक बार थक कथाय थको से उद्देश्य जगहते थकते परे आर विधेयर जगहते थकते अने के प्रश्न कर हेतुपद की एखे अपनी सामने लिखे हैं हेतुपद की सब समय सामने ही थे बोल ना हेतुपद सामने थकते परे हेतुपद पेचानो थे हाँ तो हेतुपदे अवस्थान जेको जैगाते ही होते उद्देश्य जगहते होते आर विधेयर जगहते होते हाँ तो क्यों सिद्धान पक्षपद सब समय सामने थक और साधपद सब समय पेचने ही थक जो लिखे पक्षपद और साधपद पक्षपद सब समय सामने ही थक साधपद सब समय पेचने ही थको ये निरपेक्ष न्याय गठित है तो आर दीची निरपेक्ष न्याय गठन है कि भाव तीन टा वचन दिए और तीन टा पद दिए तीन टा पदर मध्य सिद्धान प्रथम थके पक्षपद तरह थे साधपद और प्रधान आश्रय वाक्य था हेतुपद और साधपद से हेतुपद सामने थकते पेचनों थकते मैं उद्देश्य जगहते थकते विधेयर जगहते थकते और अपधान आश्रय वाक्य थक हेतुपद और पक्षपद एखे हेतुपद सामने थकते आर पेचने मैं विधेयर जगहते थकते ठीक है मैं ये जगह चेन्ज है क्यों सिद्धान पक्ष और साधपद यहाँ चेन्ज है ना एखे प्रथम पक्षपद ही थक साधपद ही थको एबारे एक उदाहरण दी उदाहरण दी विषय बुझे एखे देखो प्रधान आश्रय वाक्य क्यों बला सकल मानूष है भाबू एखे मानूष पथटा साधपद नीलकाली कलिगुल के तुम्हारा एक तो भलोक लक्ष्य करो हाँ तो नीलकाली लेखा हो मानूष एट साध साधपद और भाबुकता लाल कल लेखा होता है हेतुपद तरह अपधान आश्रय वाक्य सकल कवि है भाबू कविता हे पक्षपद सबुज कल लिखे और भाबुकता हे हेतुपद हेतुपद एखे पेचने थकल ए तो एक आगे उदाहरण देखिए हेतुपद के सामने बसाना क्योंकि तो हेतुपद के बल्लम सामने थकते पेचने थकते पेचने दिए ही हे उदाहरण कर लम सिद्धान सकल कवि है मानूष एखे कविता हे कौन पद बोल तो पक्षपद कारण एक आगे बल्ल सिद्धान प्रथम उद्देश्य जैगे जो पदटा थे से ही पदटा हे सब समय पक्षपद मैं एस पद और विधेर जैगा जो थे से सब समय साधपद ठीक है तेरे भाव निरपेक्ष न्याय गठन कर तो ये निरपेक्ष नए कविता हे पक्षपद एस मानुषा हे साधपद पी और भाबुकता हे हेतुपद मैं तीन टा वचन और तीन टा पद थे तो निरपेक्ष नए यह तीन टा वचन और तीन टा पद दिए सब समय गठित होरपर देखो प्रत्येकटार सांकेतिक चिन्ह हिसाब नीचे नीचे दाग दिए एस पी एस एम ए पी एम जेखने हे पक्षपद आखने एस लिखे देव जेखने साधपद आखने पी लिखे देव और जेखने हेतुपद आखने एम लिखे देव यह दाग दिए दे ठीक है तेल ये गठन का हलो एरपर देखो आप विशेष जिन देखी से पक्षपदे संज्ञा जेखने कि बोलते जार सम्बन्धे कि पक्षपद बोले तेल निरपेक्ष न्याय जार सम्बन्धे हमें आलोचना करी जार सम्बन्धे कि बला है पक्षपद पक्षपद कथाय था सिद्धान उद्देश्य हल पक्षपद है तो सिद्धान उद्देश्य जगह पक्षपद बसे मैं एस पदा और साधपद उद्देश्य सम्बन्धे जा बला है ताके ही बला है साधपद मैं पक्षपद सम्बन्धे हमें जाब से ही बला कि बोलो साधपद उद्देश्य मान पक्षपद ये पक्षपद सम्बन्धे हमें जाब मैं विधेयटा से साधपद सिद्धान विधेयपदा हलो साधपद एबार हेतुपद का पदर मध्यमे 
সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে হেতুপদ বলে হেতুপদ কেবল আশ্রয় বাক্যেই থাকে সিদ্ধান্তে নয় এটি পক্ষ ও সাধ্যপদের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করে তাই তো তাহলে হেতুপদ কখনোই সিদ্ধান্তে থাকবে না হেতুপদ সবসময় আশ্রয় বাক্যে থাকবে আর হেতুপদের কাজ হলো পক্ষপদ আর সাধ্যপদ এই দুই পদের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করে দেওয়া এটা হচ্ছে হেতুপদের কাজ তাহলে এই যে এতক্ষণ আমরা ভিডিওটা দেখলাম এখানে আমরা কি কী বিষয় শিখলাম এখানে আমরা ন্যায় কাকে বলে দেখলাম ন্যায় কয় প্রকার দেখলাম এবং দেখলাম মিশ্র ন্যায় কাকে বলে তার উদাহরণ অমিশ্র ন্যায় কাকে বলে তার উদাহরণ আর দেখলাম নিরপেক্ষ ন্যায় কাকে বলে তার বৈশিষ্ট্য তার উদাহরণ আর দেখলাম নিরপেক্ষ ন্যায়ের গঠনটা গঠনটা খুব ভালো করে মন দিয়ে তোমাদের দেখতে হবে কারণ এখান থেকে লজিকটা শুরু হচ্ছে নিরপেক্ষ ন্যায় গঠিত হয় তিনটি বচন দিয়ে আর তিনটি পদ দিয়ে প্রত্যেকটা পদের নিজস্ব নাম আছে পক্ষপদ সাধ্যপদ হেতুপদ এই পদগুলার নামগুলা হচ্ছে কি আমরা শিখলাম তাই তো তাহলে আমার এই ভিডিওটা ভালো লাগলে পরে তোমরা এই ভিডিওটাকে লাইক করো শেয়ার করো এবং সাবস্ক্রাইব করো যারা এখনও হচ্ছে কি আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো নি আমরা এখানে এই ভিডিওতে লজিক সম্পর্কে আলোচনা শুরু করছি তার একটা ছোট্ট পার্ট আমি দিলাম এরপরে আমরা নেক্সট পার্টটাতে বা পরবর্তী বিষয়গুলো আলোচনা করছি